Was? Guck so. Du bist ja der Beste. Wenn ich Bock habe, mache ich nur. Ja, wird es bald zu kämpfen kommen. Ah, ein Hüter der Kunst 
Stadt irdische Streitigkeiten gar nicht zu fürchten. Ach, äh, sagt sie lieber, Old ist das doch der berühmte Häuptling Winnetou? Höchstpersönlich. Oh, 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 ich habe eine große Rolle in meiner Oper für ihn vorgesehen. Äh, ja, dann äh, brauche ich ja nur noch Ihre Stimmlage. Wenn Sie mir da vielleicht ein kleines Tönchen geben könnten, vielleicht ein... Oh, 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 oh. Ja, fantastisch. Also heute muss mein Glückstag sein. Oh, da fällt mir ein. Sehen Sie mal, was ich gefunden habe. Eine Patron? Ja, die Indianer haben sie verloren. Ich hatte mich versteckt, bis die Indianer weg waren und habe sie dann aufgebucht. Genau wie ich es befürchtet habe. Die Navajos werden von den Bleichgesichtern in eine Falle getrieben. Diese Munition ist wertlos. Platzmunition. Wo sind die Siedler? Im alten Dorf, so wie Herr Hawkins es angeordnet hat. Dann kehrt sofort zurück und sagt, dass Sie vorsichtig sein sollen. Sie befinden sich in großer Gefahr. Oh, Gefahr? Charlie, lass uns den Spuren der Banditen folgen und anschließend zu den Siedlern reiten. In Ordnung. Dann los! Ich möchte euch noch ein Geheimnis verraten. 
ein Geheimnis. Ja, eine verborgene Höhle. Sie kann euch als Vorratslager dienen oder zum Schutz, falls sie einmal angegriffen werde. Gut, wo ist die Höhle? Gleich hier. Kommt es, ich zeige sie euch. Hier. Hier ist der Eingang. Na, was sagt ihr dazu? Ah! Alles klar, Leute. Warum hast du ihn nicht umgelegt? Und dann haben wir alle Ranger wegen Mordes auf dem Hals. Nein. Irgendwann kommt er wieder zu sich. Und dann sind wir längst über alle Berge. Ich werde jetzt nach Tussen reiten um die Bankanweisung einzulösen. Da reite ich lieber mit. Könntest du ja unterwegs die Sache anders überlegen. Und dann wirst du über alle Berge. Okay, Butler. Hol unsere Pferde. Ihr räumt in der Zwischenzeit die Ölfässer weg. Wir wollen die Ölquelle ja noch öfter verkaufen. Aber versuch nicht, uns übers Ohr zu hauen, Grinling. Wir werden dich bis ans Ende der Welt jagen. Also dann, auf geht's. Weißt du, Butler, ich hab noch mal nachgerechnet. Wenn wir das Geld des Bankiers unter uns allen aufteilen, bleibt ja nicht besonders viel für jeden von uns übrig. Wir zwei haben die Arbeit gemacht. Also sollten wir uns auch das Geld teilen. Du hast recht, wenn ich es mir so recht überlege. Also auf nach Tucson, die Bankanweisung eingelöst und dann aber ab über alle Berge. <lacht> das wird nicht gehen. Wenn die anderen feststellen, dass wir uns aus dem Staube gemacht haben, werden sie uns jagen, wo immer wir hingehen. Nein, wir werden das Geld holen. Nach hier zurückkommen und sie dann umlegen. Dann haben wir sie endgültig vom Hals. Paradatitaga! Das ist doch dieser idiotische Kantor, von dem ich dir erzählt habe. Den lege ich jetzt vor. Halt! Der kommt mir wie gerufen. Was? Ja! Wir haben doch noch diesen Indianerschmuck. Und wer könnte den besser zum Dreck der Siedler bringen als der Kanto? Hallo! Herr Kanto! Kanto in Etus, wenn ich bin da! Ach, Sie gehört noch zu den Banditen, die mir davon gelaufen sind? Das war aber nicht nett von Ihnen! Sie sollten doch nur ein kleines Stündchen singen! Ein winziges Stündchen! Wir hatten Lampenfieber! Oh, bitte! Einfach Lampenfieber, Herr Kanto! Wie weit sind Sie eigentlich mit Ihrer Oma? Oh, ich habe eine großartige Idee. Ich wollte Sie, die Siedler und die Indianer in einer grandiosen Schlussapotheose einem Chor vereinen. Aber das ist doch gar kein Problem, Herr Kantor. Ach, nein, darf ich einmal sehen, wie weit Sie schon gekommen sind? Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich weiß nur nicht, ob Sie das alles lesen können. Oh, doch. Doch, 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 doch. Na nun, was ist denn dieses? Das ist doch, das ist doch, das ist doch Öl. Tja, das ist doch Petroleum. Meine Herren, ich habe eine Idee. Hier, schert euch fort. Ich finde eure Opa zum Kotzen, Kanto. Aber meine Herren, Sie haben mir doch versprochen, ein kleines Tönchen zu singen. Oh, Sie, Sie müssen auch nicht in meiner Schlussapotheose mitmachen. Das wäre aber ein Glanzauftritt für Sie. Oh, wie wäre es denn in einem kleinen... Ja! Aber erst, zum Mokashi, wollen wir ihn doch 
doch nicht verheimlichen, dass der Kantor den Schmuck seiner Krieger hat. <lacht> Danke nicht, mein Name. Ich habe diese Ölquelle hier gekauft. Dann wurde ich niedergeschlagen. Welche Ölquelle? Ja, diese hier. Am Gloomy Water gibt es keinen Tropfen Öl. Aber seht doch selbst. Ihr seid ein Indianer. Ich bin Winnetou. Und das ist Old Shatterhand. Winnetou? Old Shatterhand? Dann kann ich euch vertrauen. Mr. Quinley wollte, dass diese Ölquelle hier geheim gehalten wird. Das kann ich verstehen. Es gibt hier kein Öl, Mr. Duncan. Aber das Öl wurde hierher gebracht. Fast für Fass. Ihr seid betrogen worden, Mr. Duncan. Aber das würde bedeuten, dass ich mein ganzes Geld verloren habe. Seid froh, dass ihr mit dem Leben davon gekommen seid. Normalerweise machen diese Halunken kein großes Federwesen mit Leuten wie euch. Das stimmt. Zwei Indianer hat Quelle erschossen. Da oben. Könnt ihr das beweisen? Natürlich. Ich war doch dabei. Dann haben wir den Beweis, den auch Mokashi akzeptieren muss. Mr. Duncan, versteckt euch. In Ordnung. Wir werden bald zurück sein. Thank you. 
Diese Bleichgesichter hier sind in unsere Hände gefallen. Sie haben zwei unserer tapfersten Krieger getötet. Und als uns 